Colombia TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy es 2 de febrero, Día de la Candelaria, y precisamente ese es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Como sabemos, pues la Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria, también conocida como eh, con la advocación de la Virgen Morena, eh, pues es oriunda de Tenerife, España, y esta advocación pues tiene una gran cantidad de devotos a lo largo de todo el mundo. En Venezuela hay inclusive muchas parroquias que llevan su nombre, la Candelaria. Y precisamente en función de conversar acerca de este tema, contamos hoy con la presencia del Padre Félix Alexis Brito Muñoz. Él es el vicario de la Catedral de los Teques y además eh, pues fue, tuvo una experiencia muy interesante en el Estado de Amazonas ya que fue ordenado sacerdote en la Catedral María Auxiliadora de Puerto Ayacucho, viene con una experiencia humana muy enriquecedora, como para hablar precisamente de esta advocación de una virgen que es para los devotos la luz santa que guía hacia el buen camino y la redención a, viva precisamente hacia Dios. Para, le damos la bienvenida al Padre, muchísimas gracias por estar acá, estamos trabajando en vivo, y pues felices y poniendo precisamente en manos de Dios este proyecto, esperamos que a todas y todos ustedes les agrade. Padre, muchísimas gracias por estar aquí. Padre Félix Alexis Brito, vicario de la Catedral de los Teques, bienvenido. A la orden. Eh, buenas tardes. Gracias a ti por invitarme para decir estas palabras, para compartir contigo esta experiencia de la presencia mariana en, en Venezuela y en el mundo entero, particularmente para la colonia canaria en Venezuela. Así es, padre. Me gustaría precisamente hablar, iniciar esta entrevista comentando acerca de la llegada de esta advocación a nuestro país. Esta, esta fiesta, de, conocida pues, tradicionalmente como, como la fiesta de la Candelaria, es de, de tiempo muy antiguo, pues ya en la iglesia primitiva pues, se realizaba esta festividad, sobre todo en el marco de la, de la, de la purificación de la Virgen María, que así era con, como se conocía esta festividad, hasta la aparición de la imagen de la Virgen en, en Tenerife, en Canarias, y, llega, y nos llega a nosotros precisamente a Venezuela gracias a esta gran colonia canaria que habita, que reside, que reside en nuestro país y que pone de manifiesto pues, esta fiesta de la Virgen de la Candelaria. Repito, en torno, en torno a la purificación de María, pues la fiesta litúrgica realmente que celebramos hoy es la presentación de Jesús en el templo, sin dejar a un lado la, la, la figura mariana, pues María que va a cumplir con su rito de purificación para que, sea, para que así sea reconocido pues Jesús como la luz del mundo. Padre, nos gustaría también saber cómo marca la llegada de esta advocación a Venezuela por parte obviamente de una colonia tan importante como lo es la colonia mariana. ¿Qué pasa a partir de esa llegada? María siempre ha sido significativa en el corazón del venezolano, en el corazón de, del cristiano, del que cree, porque por María llega la fe al mundo, pues ella es la depositaria de la fe, ella ha aceptado el plan de salvación y evidentemente que cala precisamente porque María como reina, como madre, como luz, como mujer que alumbra a la salvación del mundo, hace posible pues que cada uno de nosotros encuentre iluminada su vida, encuentre iluminada y, y vea pues adelante la esperanza de un futuro, de un mundo mejor, de un mundo guiado por el Señor. Hay un, una simbología muy importante y además ritos que se desarrollan precisamente en torno a esta fe, a la fe, a la candelaria. Eh, la luz, inclusive de velas, etcétera, es parte, forma parte de esa tradición. Ahora, ¿cuáles son los ritos específicamente, las tradiciones que se desarrollan en el marco de esta celebración? En el siglo VII, con el Papa Sergio I, se introduce en el rito de la celebración de la, de la presentación del Señor o la purificación de María, el, la vela, esta luz, esta vela que, bueno, que, que es muy, muy simbólica, pues que son dos colores, amarillo y rojo, que significa esa, esa, esa pureza de la Virgen María. Es, es sencillo, es un ritual muy sencillo, pues a la puerta de la iglesia, se, los feligreses esperan, allí se bendice la vela, se enciende y se, se introduce uno al altar a, a celebrar la Eucaristía. ¿De dónde proviene? De esas palabras de, de Simeón cuando se encuentra con María, transcurridos los 40 días del nacimiento de Jesús, y Simeón al tomar a Jesús en sus brazos, dice que Jesús es la luz que alumbra las naciones y la gloria del pueblo de Israel. 
entonces el Papa Sergio I introduce pues esta para significar que más atrás de la vela, más atrás de ese, de ese gesto de ir y, y bendecir una velita y prenderla, con todas las significaciones culturales, folclóricas que pueda tener, esa es la luz de Jesucristo que ilumina la vida de aquel que ha venido a, a darnos la salvación. Padre, en una Venezuela de tanta convulsión, ¿qué vigencia tiene este mensaje de luz, de guía, de esperanza? Jesús sigue siendo buena noticia para los pueblos. Jesús sigue dándonos nosotros esperanza. Jesús tiene autoridad y le concede esperanza al creyente. Quien espera en el Señor, pues puede ir a buscar esta vela como señal de que Venezuela quede iluminada, alumbrada por la luz de Jesucristo. Jesucristo es buena noticia para todos, repito, y por eso tiene sentido ir a adorar al Señor, ir detrás de María con esa luz encendida. Bien amigos, estamos en la entrevista meridiana, vamos a conocer de la boca de nuestra colega Lourdes Navas, qué es noticia el día de hoy, precisamente a través de las redes sociales, cuál es la interacción noticiosa que se está desarrollando actualmente en Venezuela. Adelante Lourdes. Gracias Daxi por el pase, estamos aquí revisando un poco lo que es noticia a esta hora en nuestra entrevista meridiana. Revisamos aquí algunos tweets de los diarios y las páginas más resaltantes hasta ahora nos dice arroba noticias 24, liberan a cinco de los siete directivos de Farmatodo que se encontraban detenidos en el SEBIN. En otras informaciones tenemos en Unión Radio que haya muerto a estudiante dentro del UNEXPO de La Yaguara. En otras informaciones, prensa presidencial, presidencial B nos tiene que el presidente Nicolás Maduro activó en Cuba las operaciones de recolección de desechos por parte de Supra Miranda. También en más notas regionales tenemos en el diario Avance Web que estiman culminar en un mes la reparación de la vía de Tipitiripe. Y en otras informaciones en Gente de Hoy, arroba Gente de Hoy, Vestalia San Pedro nos dice que se requiere ética y moral para salir de la crisis. Volvemos con ustedes a la entrevista meridiana. Continuamos amigos en la entrevista meridiana, hoy conversando con el vicario de la Catedral de los Teques, el padre Félix Alexis Brito, y eh, hoy como sabemos pues se celebra el Día de la Candelaria y en diferentes parroquias se han desarrollado actividades, se están en este momento desarrollando actividades en base a esta fe a la fe a la advocación de la Candelaria y en la parroquia de la Candelaria en Caracas están cumpliendo 312 años de la fundación de esta localidad y de la elevación a parroquia eh, me llama mucho la atención y esto lo quisiera comentar con nuestro invitado que los habitantes de esta localidad están hoy pidiendo que la Virgen interceda ante el gobierno para que se acabe la escasez de productos y que no tengan que hacer más colas para comprar leche, pañales, papel toalé, entre otros productos de primera necesidad. Por eso me gustaría saber la opinión de nuestro invitado de hoy en torno a esta petición específica que desarrollan los habitantes de la parroquia La Candelaria en el marco de sus 312 años de fundación. Tienen confianza en la, en la intercesión de María, por, acuden a ella para que la auxilien las necesidades que van teniendo. Pues. Es interesante eh, mirarlo desde la perspectiva de ese encuentro de María con Jesús en la boda de Caná, que ante la necesidad que tenían los novios, María intercede para que Jesús obre, para que Jesús le conceda lo que necesita. Esta fe del pueblo, esta fe de, sencilla de estos habitantes de esta parroquia, acuden a María como, como acudió aquel novio en su momento. Confiar en María, confiar en su palabra, confiar en su mensaje, confiar en que ella va a interceder ante su hijo para que ayude a salir de las necesidades que se van teniendo, pues es una, una obra maravillosa, pues es una manera también de expresar esa confianza que todos los venezolanos Y está bien, tenemos. padre, está bien que se le pida ese tipo de cosas materiales en este momento. O sea, eso es, es pertinente. ¿Qué piensa la iglesia de ese aspecto? Claro, es pertinente, pues no nos no, no podemos meter con la con la esperanza, con la confianza que tiene precisamente, eso es esa luz que van a encender, la luz de la esperanza de que Jesucristo va a transformar nuestras vidas y María hace posible esa transformación, todo lo que podamos necesitar eh, vamos a pedirlo, recientemente aunque no, no tenga que ver, pues acabamos de celebrar la fiesta de Don Bosco y Don Bosco decía eh, habla, invoquen a María y verán cuáles son los milagros, María puede ayudar a salir de esta circunstancia en la cual nos encontramos. Vamos ahora a contar con la intervención en nuestro programa de Carolina Márquez, Coordinadora de Relaciones Públicas y Eventos de la Alcaldía de Los Alias. 
es un municipio donde tienen una profunda fe mariana en la vocación de la Candelaria. Adelante Carolina. Hola, bueno, en nombre de la Alcaldía del Municipio de Los Salios, específicamente de nuestro alcalde José Fernández, es un placer para nosotros hacerle la invitación a toda esa comunidad de Los Altos Mirandinos para este sábado 7 de febrero a la comunidad de San Antonio, ya que vamos a estar celebrando el segundo festival canario venezolano del municipio, el cual arrancará aproximadamente a las 8 de la mañana con una caravana, como es tradición de los canarios del municipio, por toda la perimetral hasta llegar a la redoma de San Antonio. En la redoma de San Antonio, si Dios quiere y la Virgen no nos permite, vamos a tener este, la procesión con unos grupos de, de, de Caracas, el cual es la rondalla típica del hogar canario eh, venezolano y el grupo Garajonay, este para llegar al complejo. Allí en el complejo vamos a estar aproximadamente a las 10 de la mañana oficiando una misa con el padre Vladimir. Posteriormente vamos a tener eh, una, un festival muy lindo en donde nos van a acompañar varias rondallas de Caracas y especialmente la rondalla Chaxirasi del Club Hispano de Maracay. Y vamos a tener todo lo que es esas comidas tradicionales canarias y venezolanas. Bueno, nuevamente les hago la invitación, sé que es un festival muy lindo, es una tradición muy linda en el municipio y pueden seguirnos por nuestras páginas, la cual es www.gov.be y nuestra cuenta de Facebook es Alcaldía de Los Alias. Las actividades que se van a estar desarrollando en el municipio de Los Alias en el marco de la celebración del Día de la Candelaria. Por cierto que hay, digamos que muchos días posteriores a esta fecha donde se celebran en algunas localidades también este, esta festividad. Nos gustaría que nuestro invitado de hoy, pa, eh, Padre, si nos pudiera contar acerca de cuáles son los estados y los municipios donde mayormente se celebra y se toma en consideración de una manera más profunda la fe a la Candelaria. Con mayor profundidad se celebra en Caracas, como lo señalabas, en la parroquia Candelaria, pues, donde también hay una fuerte colonia eh, de hermanos eh, provenientes de las Islas Canarias y que han sembrado esta tradición. Pero en, a, lo largo, a lo largo y ancho de Venezuela pues, se viene celebrando esta festividad, también sobre todo en el marco de la vida consagrada. Jesús es presentado en el templo, Jesús es consagrado a Dios, por palabras de Simeón, de la profetisa Ana, y todo, hoy también la iglesia celebra ese hecho de la consagración, de la vida consagrada. Y en los de Miranda, pues como acaban de señalar, en, en los San Antonio de los Altos y en alguna otra región de, del Estado. Nosotros pues en la catedral, ya desde esta mañana, a las 7 de la mañana, recibiendo los colegios, hemos empezado a celebrar esta fiesta y con la celebración de la Eucaristía Solemne a las 5 y media de la tarde. Bien, vamos a conocer algunas interrogantes que tiene el público. Recuerden, a través del 0414-272-6409, usted puede hacer también su participación. Vamos a Tenemos a la periodista Lourdes Navas con algunas de esas preguntas que han enviado a través de la mensajería de texto nuestros televidentes. Gracias, Dax. Y tenemos acá unas preguntas del público que nos llegan a través de la mensajería de texto. Eh, recordamos a nuestros televidentes que nuestro número de contacto es el 0414-272-6409. Tenemos acá la primera pregunta, ¿por qué se quita el nacimiento los 2 de febrero, día de la Candelaria? Nos escribe Mari Castro de El Barbecho. Otra eh, cuestión que tenemos acá es el tema económico en Venezuela, ¿puede resolverse con la fe? ¿Será que podemos decir Dios proveerá? Esto nos lo envía Carmen Pérez de La Matica. Y por último la tercera pregunta, ¿por qué la Iglesia asume una posición más crítica con respecto a la violencia y el respeto a la vida de los jóvenes y los ciudadanos. Esto nos lo escribe José Morillo desde Carrizal. Bien, estas son algunas de las interrogantes del público. Tenemos poco tiempo, pero por lo menos que eh, nuestro invitado hoy pueda responder una de estas interrogantes, la que él prefiere. Yo, yo quisiera sintetizar sobre todo las dos últimas. Eh, ya la conferencia episcopal, que es el, el, el órgano colegiado de la iglesia en Venezuela, se ha pronunciado a favor de la situación del país y ha dicho unas palabras fuertes, contundentes sobre todo, indicando la necesidad de respeto de la dignidad de la persona. La persona tiene dignidad y por eso debemos respetarla y debemos valorarla. Evidentemente sin tomar una posición, una postura, pues, pues la iglesia es una iglesia para todos, donde, donde todos estamos llamados a seguir al seguimiento de Jesús, de un lado y del otro lado. 
y por otra parte pues Dios ha venido proviendo en Venezuela desde siempre nos ha dado un hermoso país, todos valoramos la riqueza de nuestro país desde el punto de vista ecológico, cultural, desde el punto de vista de la agricultura Dios ha seguido proveyendo, lo que tenemos que hacer los venezolanos es asumir nuestro compromiso para que Venezuela siga teniendo el valor que ha tenido hasta ahora Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado hoy, el padre Félix Alexis Brito Muñoz y además a Carolina Márquez por este interesante reporte acerca de lo que va a desarrollarse en el municipio de Los Alias. Nosotros a nombre de todo el equipo de Mira TV les damos las gracias por permanecer con nosotros en la entrevista meridiana. Como siempre, Mira TV, referencia informativa de Los Altos Mirandinos. Seguimos, les dejamos con Harold y Xiomara para despedir esta emisión. Muchísimas gracias, feliz tarde y buen provecho.